Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, EGI, E. Ganson Incorporated, APG International Aviation Academy Incorporated. Unang Sabado na ng taong 2015, sadyang napakabilis ng panahon. Parang sandaling-sandali lang nagdaan ang labing dalawang buwan ng taong 2014. Pero para sa ating programa, marami pong nangyari at naganap na nagkaroon ng positibong epekto, hindi lamang sa ating mga OFW, kundi pati na rin sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating programa. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako pong inyong kapatid, Marisa Dalmar. At ito ang Buhay OFW. Ngayong gabi, sama-sama nating balikan ang mga kaganapan sa ating Buhay OFW noong taong 2014. Sariwain natin ang mga kwentong Buhay OFW na punong-puno ng mga aral at inspirasyon at mismong ikwinento sa atin ng ating mga modern day heroes na nakabase sa iba't ibang sulok ng mundo. Sama-sama nating sariwain ang highlights noong taong 2014 sa espesyal na pagtatanghal natin ngayong gabi, ang Buhay OFW, Pagbabalik Tanaw sa taong 2014, ang mga kwento sa aming pagbabalik. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng Environment Solutions Flood Barriers, Flood Protection, and Flood Management. EGI, E. Ganzon Incorporated, General Building and Engineering Construction Company, Poshum Global, The Green Company, Eco-Friendly Steel Frames, Southville International School and Colleges. EGI Resort and Hotel, Mactan, Lapu-Lapu, Cebu City. Naging maganda ang pagbubukas ng taong 2014 dahil sinimula nito ng sunod-sunod na national events na nagbibigay ng awards o parangal sa ating mga modern day heroes. Bagay na nararapat lamang dahil sa napakalaking na itutulong ng ating mga overseas Filipino workers sa ating ekonomiya. Ang Mafia Awards ng OWA ang kauna-unahang parangal na ating itinanghal noong January 4, 2014. Ipinakilala namin sa inyo ang bawat pamilyang nagwagi sa sea-based at land-based category sa regional level. Wala po sa ARM region, Esmael M. Maulana and Family. Si Esmael ay mula sa Maguindanao at isang matagumpay na project coordinator sa Saudi Arabia. Isang telex operator sa Saudi Arabia si Loreto simula pa noong taong 1980. Mula naman po sa Region 12, Victoria A. Motril and Family, anim na taong OFW sa Jeddah. Para sa regional winners ng C-Base category, mula sa Region ng ARM, Crew Chief Sultan Ansama and Family, Siman mula taong 1993. Chief Engineer si Alberto mula noong taong 1997, hanggang sa kasalukuyan. Meron na silang mga sasakyan at tricycle na pampasahero, sari-sari store at pre-need investment. Ang tinanghal na national winner ng Model OFW Family of the Year 2014 Land-Based Category ay nagmula sa ARM, ang OFW Family, Esmael M. Maulana and Family. Samantalang mula naman po sa Region 1 ang national winner ng Model OFW Family of the Year 2014, C-Base Category, Chief Engineer Alberto Balbalan and Family. Nagkaroon din po ng mga special awards for outstanding achievement in entrepreneurship at outstanding achievement in community works. Natamo naman ng Dine 1 and 2 OFW Association, ang Best OFW Family Circles Award. Naimbitahan ng Dine OFW Association ang ating buhay OFW sa kanila pong lugar sa Cavite 
at makita namin ang kakaibang samahan at pagdadamayan ng bawat miyembro ng kanilang asosasyon. Kami ang OFW Dine 1 and 2 Association Indang Cavite. Welcome to OFW with Marisa Del Mar. naman po ang OBRA Awards o ang ating Outstanding OFW and Balikbayan Reputation Awards. Labing apat ng mga Balikbayan at OFWs ang nakatanggap ng OBRA Awards. Ang OBRA Awards ay para sa ating mga kababayan na may natatanging ugali na karapat dapat tularan at gagalang-galang na reputasyon sa ating lipunan. Bakit gusto ng ating Buhay OFW Foundation? na magkaroon ng Buhay OFW Center. We are doing it now. We will be starting in Tanawan, Batangas to put up a Buhay OFW Center through our Buhay OFW TV. Bakit? Naging OFW rin po ako noon nung artista pa ako. Hindi lang ako kasing bata ni Vina. Kasi, di ba po? But, nagsushooting po kami ng mga international films. Napakahirap makisama sa mga imported. 6 o'clock in the morning, kakatukin ka. Magsushooting ka hanggang madaling araw. Then, may mga storya pa na yung hindi kasama sa kontrata ay eh gustong ipagawa sa inyo. Buti na lang noon pa ay mahadera na ako. Hindi pwede yan. Pag ayaw kong gawin, hindi pwede. Eh, demanda nyo ko. But I have to fight. Okay, Filipina ako. Ako yung leading lady. Ba't kailangan pilitin yung magtaples ako? Wala naman sa kontrata yan. Kaya yun ang sinasabi ko sa inyo. Ang mga Filipina, fighter. Kahit dalihin mo sa buong mundo, lumalaban. Kailangan lang alam nyo kung ano ang karapatan nyo. Bago natapos ang first quarter ng taong 2014, ay inihandog naman namin sa inyo ang pangalawang taon ng ating buhay OFW, Mr. and Ms. Citizens of the World. Mula po sa mga nakapanayam at naitanghal nating mga kwentong buhay OFW, ay pumili po ang ating mga hurado ng walong finalists na naglaban-laban para sa titulong buhay OFW, Mr. and Ms. Citizens of the World 2014. Naroon bilang guest of honor ang ating kagalang-galang na Secretary of the Department of Justice, Secretary Laila De Lima. Magandang magandang gabi po, mga kaibigan. Po. I, for one, feel very privileged as I have yet again another opportunity to be inspired by so many stories of valor and strength, of humility and likeness. Reading the invitation from Miss Marisa Dalmar, very dynamic, very energetic, and very beautiful Marisa. Showing me a glimpse of the textured tales of triumph and redemption of our OFWs was really enough to coax me away from the company of my dogs and the uh, voluminous pile of take-home paperwork to this Saturday night. It is more than your stories of success that make our society a better one. Rather, it is the value of your person, the value of your work, the value of your sacrifice. There is no one group, save maybe for our children, which has the capacity to exalt the Filipinos as a collective than that of the numerous OFWs scattered all over the world. By your industry, creativity, and tremendous facility for achievement, you have given our country much esteem. I'm really very excited to engage with you tonight. I can only hope that I can give as much as I'm sure I'll be taking. I promise you that your stories will go home with me, bundled in my heart of inspirations. God bless all of you. Maraming salamat po. Mabuhay ang buhay, OFW. Mabuhay ang Mr. and Miss Citizens of the World. At ang dating Administrator ng Office of Civil Defense and Executive Director of the National Risk Reduction Management Council, 
Undersecretary Eduardo Del Rosario bilang keynote speaker. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nagkaroon tayo ng special na award na ginawad ng Rotary International District 3830 at ng ating very own Rotary Club of Makati Nelson, ang Rotary Club Best OFW Survival Story na pinanalunan ni Kapatid Dolores Espiras. Natamo din ni Kapatid Dolores ang Global Citizen for the Most Inspiring OFW Story Award. Ang nanalo ng Global Citizen for the Most Outstanding OFW Story Award ay ang ating kapatid na si Journey Aton. Ang Buhay OFW Mr. Citizen of the World Award ay natamo ni Prof. Andy Manarpiis at ang ating Buhay OFW Miss Citizen of the World Award ay nakamit naman ni Marites Galam. We would like to thank each and every one of you sa ating mga presenters, speaker, guest of honor, ang ating keynote speaker, Secretary Laila Dilima, Attorney Mike Varela, Yusek Del Rosario, our Mr. Citizen of the World 2014. Congratulations! Maraming maraming pong salamat. Simula pa lamang po yan ang ating pagbabalik tanaw sa mga naging highlights ng Buhay OFW sa taong 2014. Marami pa po tayong kwento sa aming pagbabalik. Sa susunod na Buhay OFW, samahan niyo po kami sa aming pagtatanghal na nakasentro sa importansya ng pagkakaroon ng matibay na pananampalataya sa ating Panginoon. Abangan sa susunod na Sabado ang special na edisyon ng Buhay OFW para sa nalalapit na pagdating ng ating Santo Papa sa ating bansa. Buhay Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng West Insula Condominium, Fukuyden Slimming Rejuvenation and Wellness Center, a Fukuyden capsule, look young, live longer, a gift of health from the sea, the Malaya Business Insight, EGI Pamuli Dawen Hotel, Lawag City. Naging abala po ang Buhay OFW pagpasok ng second quarter ng taong 2014. Nagkaroon po tayo ng pagkakataon na bisitahin ang mga OFW families natin sa Cebu City. Nakapanayam natin ang napakasipag na mayor ng Cebu City na si Mayor Michael Rama. Programa ko, programa namin, programa natin is to make the poor better, the middle class comfortable, and the rich not to control. Iyon in a nutshell is preserving humanity. The best work of life is service to humanity. humanity. Magdasal po kayo. Huwag niyong kalimutan po uh, oh, the oh, power of prayer. Naipakita natin ang iba't ibang pasyalan at investment opportunities na naghihintay sa ating mga OFWs sa Queen City of the South. Naimbitahan din po ang buhay OFW sa Davao City para naman makumusta natin ang ating mga OSW mula sa tinaguriang durian capital ng ating bansa. Nakapanayam naman natin ang OIC Director ng OWA Davao, si Director Ed Belido. Habang tayo nagtatrabaho sa ibang bansa, dapat din nating alalahanin ang mga mahal natin sa buhay na naiwan. Lagi tayong magkaroon ng constant communication with them dahil sa ganung pamamaraan, mapapanatili natin ang solidarity ng isang pamilya at ang pagkabikis-bikis ng mga miyembro ng pamilya. Panghuli, dapat din nating isa-isa puso at isa-isip na bilang isang OFW, kumakatawan tayo sa ating bansa at dapat din natin ipakita kung ano ang magandang kaugalian ng mga Pilipino. At doon po, uh, sana isa puso natin niyon na lagi nating tandaan na bilang Pilipino, tayo ay may dangal. Ayan, napakaganda. Pati na rin ang mga organisasyon at opisyales 
na ang pangunahing layunin ay ang makapaglingkod sa ating mga OFW at pamilyang OFW. Ipinakilala din namin sa inyo ang mga pumasok na OWA Scholars para sa taong 2014 at mga nagsipagtapos na OWA Scholars with Honors and Achievements. Sa taong 2014 din po nagsimula ang magandang partnership between Buhay OFW and His Excellency, German Ambassador Thomas Osowski. Well, my message would be, you know, Dr. Jose Rizal, he was the first or one of the first immigrant workers in Germany. I think he did an excellent job as an eye doctor practicing in Heidelberg and uh, living also in Berlin where he finished his um, very important work, Noli Mi Tangere. Yes. And I believe uh, Dr. Jose Rizal doing all that in Germany must have felt very, very comfortable and that he liked to be there. So my message to you is also feel good in Germany. Um, integrate uh, with uh, your German uh, citizens, with the German friends you have. I'm sure the Filipinos, you're very good in that. And I wish you a very good stay in Germany and enjoy it. At ang ating fruitful partnership between Buhay OFW at ang Bansang Malaysia sa pamamagitan ng ating kapatid na Malaysian Ambassador to the Philippines, His Excellency Ambassador Dato Mod Samri Mod Kasim. Obviously, I heartily welcome each and every Filipino to Malaysia. We are brothers and sisters. We share the same destiny and we welcome everybody from the Philippines, from the 7,107 islands, right? Well, we believe also that diversity is unity. You can come from any ethnicity, any background, any political shades or economic shades, but we still believe that from ideologies, different cultures that we have, affinity, that will make us great in the future. So we welcome further collaboration from each and every Filipino as well as from the government. Malaysia Truly Asia Marami pa pong kwento sa pagbabalik ng buhay OFW. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng Environment Solutions, Flood Barriers, Flood Protection, Flood Management, Poshum Global, The Green Company, Eco-Friendly Steel Frames, The Manila Times, Drive It, EIFS Systems, as green as it gets. EGI Albergo di Feroca Hotel, Baguio City, where every day is a holiday. APG International Aviation Academy Incorporated. Natutuwa po kami sa buhay OFW na sa gana ng aming makakaya ay nakakatulong din po kami sa ating mga OFW na nagkakaroon ng problema sa kanilang pagtatrabaho sa ibang bansa. Sa tulong po ng mga ahensya ng gobyerno at mga non-government organizations ay napagtulong-tulungan natin na marisolba ang mga suliranin ng mga OFWs na lumalapit sa ating tanggapan. Para sa pagtatanghal ng ating ikatatlong anibersaryo ng buhay OFW, naimbitahan po tayo ng Tourism Malaysia sa pakikipag-ugnayan sa butihing Ambassador of Malaysia to the Philippines, his Excellency Ambassador Dato Mod Samri Mod Kasim para makapasyal at makumusta ang ating mga OFW sa kanilang bansa. Nagkaroon tayo ng pagkakataon na makita ang kalagayan ng ating mga kababayan na nakikipagsapalaran sa Malaysia. Okay, so all uh, uh, viewers eh, of uh, your TV program, i like to invite you to Malaysia particularly during our visit Malaysia year 2014 and if you can uh, make it within the short time left we have another year of celebration lined up year of festival 2015 for Filipinas and uh, your audience around the world 
a holiday to Malaysia will only entice you to come back again because you can never know what to expect and enjoy here. There is something for everyone. Welcome to Malaysia. Selamat datang ke Malaysia. Buhai OFW, welcome to Malaysia. Binabati ko yung mga kamag-anak ko dyan, sila Tita Divine, si Dennis, sila Tita Irma, Tita Pilar, uh, saka yung lola ko sa Bulacan, sa, sila Tita Edgar, sila Tita, Tita Peta, yun. Ngayong gabi po ay nako, magiging napaka-exciting ng gabi natin dahil pupunta po tayo sa themed attractions ng Malaysia. Kikilalanin po natin ang isang Pinoy na very successful. At siya lang naman po ang nagmamando. At siya ang on top dito po sa Putri Harbor Park sa Johor. Kikilalanin po natin siya up close and personal. Wala pong iba kundi si kapatid Mario A. Sopena, ang ating pong Director Business Development and Director for Operations ng ating Film Attractions of Malaysia. Magandang gabi kapatid. Magandang gabi sa mga nanonood nitong popular na programa ni Marisa Del Mar. Yes, alam mo ba na tayo ay welcome na welcome ang mga Pinoy dito sa Malaysia at dahil sa napakaraming Pinoy dito, maligaya kami dahil nag-iisa ka. Nandito po tayo ngayon sa Lots Place dito po sa Putri Harbor Park at napakasarap po ng pagkain. Maganda ka pa rin dito sa Malaysia. So, you you look so beautiful and very young. <laughs> di ba? No, dapat kung gusto mong magpapayang po, always smile. Always, always smile. Yung mga problema po, wag yung intindihin masyado para hindi kayo masyadong matanda. Uh, welcome, Buhay OFW, Marisa Del Mar, Malaysia. Nadalaw at nakumusta rin natin ang mga kapatid natin na nagtatrabaho sa Philippine Embassy sa Kuala Lumpur kagaya ni Consul General Medardo Makaraig at OWA Welfare Officer Gloria Taule. Jen, pigyan niyo ng tips sa mga kababayan natin, ng mga Filipino, sa mga OFWs natin nandito sa Malaysia at sa mga iba pa nating Pinoy na gustong mag-work dito sa Malaysia. Unang-una ang, ang, uh, ang ating mga Pilipino ay nandi dito na sa Malaysia, dapat dala nila ang kanilang mga dokumento. Nanapapatunay na legal silang pwedeng manatili dito sa kung saan man sila nandi dito sa Malaysia. Uh, pangalawa, uh, dapat hindi sila mag-violate ng kanilang visas. Uh, Unang-una, yung visa nila ay, uh, pag ang visa nila ay sinabing social visit pass, tourist sila. Uh -huh. Hindi sila pwede magtrabaho. Uh -huh. Pangalawa, pagka ang, ang work visa dito sa Malaysia or employment visa, nakalagay doon kung kanino ka lang pwedeng mag magtrabaho. Okay. So, pagka nag-iba ka, nag ka ng employer, dapat mag-iiba ka rin ng visa, mag apply ka ng paribagong visa. At kapag pat patuloy ka na natili rito, nang hindi na yun ng iyong employer, eh, another violation of the visa. Kahit pasok ka pa sa time frame, okay. kung iba na yung employer. Uh -huh. Yun ang pangkaraniwan nating uh, uh -huh. problema ang nakikita rito ng ating mga kababayan. Uh -huh. At sana, yun nga, huwag kayong maniwala sa sabi-sabi yung akong bahala sa iyo. Uh -huh. Alam mo naman ng Pilipino, madaling uh -huh. magsa mag ano, akong bahala sa iyo, ihahanap kita ng trabaho. Kapag social visit paso ang, or, or pumasok kayo rito using the 30-day no visa agreement between mm -hmm. Malaysia and the Philippines, uh, sa ASEAN yun, mm -hmm. ay talaga pong turista lamang, hindi po po pwedeng magtrabaho yun. Ayun. At pag kayo nagtrabaho na huli, ayan. Doon na magsisimula Doon magsisimula ako ang problema. Uh, tutulungan po kayo ng embahada, subalit hindi po sa lahat ng pagkakataon ay makukuha natin kung ano yung gusto natin. Tama. Kaya po, sana po, sumunod tayo sa batas ay ito po ay ibang bansa, hindi po ito Pilipinas, hindi po iba po patakaran dito. Kaya sumunod din po tayo sa batas ng Malaysia. Ngayon bilang welfare officer dito sa mga kababayan nating OSWs, syempre mga nagpupuntahan sila dito, paano natin sila tinutulungan? Kung may mga problema yung OFWs, uh, kasi sa labor, walang masyadong, hindi masyadong mahirap ang pagtulong sa mga OFWs dahil meron silang Uh, agencies or Malaysian agencies wherein we can contact them okay. immediately o kung may mga kaso ng mga whereabouts mm -hmm. madali silang makontakt through an agency, Malaysian agency mm -hmm. so, may, may, so, pero kukunti lang yung mga runaways natin dito, meron ba tayo may, mga marami din, 
runaways pero mas madaling i-resolve kasi may mga Malaysian agencies. The agencies Oo. can help immediately. Mm -hmm. That's good. Para sa mga mahilig mag-picture-picture at selfie-selfie, ang ICT is your place to be. Magandang sceneries for background and unique display of dazzling digital lights. Ang ICT ay tinawag na City of Digital Lights. Ito ang kauna-unahang lightscape tourist destination sa Malaysia. Ang ICT is a 72-hectare freehold site na matatagpuan sa Federal Highway. Ongoing na ang construction ng mga corporate towers, cyber office suites, service apartments, hotels and theme parks, data center, at 1.5 million square feet na shopping mall. Nais nyo ba matutunan ang istorya ng Kuala Lumpur? Sa KL City Gallery, makikita ang past, present at future ng Kuala Lumpur sa pamamagitan ng mga photos, prints at miniatures. Makikita rin dito ang pinagmamalaki nilang Kuala Lumpur City Model. May laki ito na 40 feet by 50 feet. Ginagamitan ito ng Advanced Multimedia Projection Mapping na sinasabing kauna-unahan at nag-iisa sa Southeast Asia. What is Legoland Malaysia Resort? Legoland Malaysia Resort is our theme park, mm -hmm. our water park, and our terrific hotel, all themed with Lego. Well, Legoland Malaysia Resort, first of all, we have over 70 hands-on shows, attractions, rides. Mm -hmm. We're all about engagement and fun uh -huh. for families with children 2 to 12. Mm -hmm. I would like to know what is Red Carpet Wax Museum? The Red Carpet Wax Museum is actually a homegrown Malaysian wax museum where you actually get to see international characters from mm -hmm. all from various different um, segments, like for example, wall icons, where mm -hmm. you get to see Obama, mm -hmm. you get to see the president of China. Mm -hmm. Maybe if we actually want to see, meet the queen, you yeah. don't have to fly all the way to London. Yes. You can actually meet them in Malaysia. Habang nasa ICT siya alam, huwag kalimutan dumaan sa Trick Art Museum para mabuhay ang inyong creativity at imagination while appreciating art. Ang 8,000 square feet museum ay puno ng mga hand-drawn 3D images na may special effect kung saan nagiging kabahagi ng larawan ang mga nagpapapicture. Nasa Malaysia Book of Records ang Trick Art Museum bilang kauna-unahang Trick Art Museum sa Malaysia. My yes. dear, what is the Snow Walk? Um, snow Walk is a 50,000 square feet mm -hmm. snow play area mm -hmm. that is actually below 5 degrees. Wow, 5 degrees. I can imagine. Okay. So you imagine actually being in a tropic, in tropical Malaysia, you mm -hmm. get to actually ex experience um, a winter environment mm -hmm. where you can actually play inside a snow play area mm -hmm. where you can actually go on the um, skis, you can go on the toboggans, you can go on the rides. Mm -hmm. So it's imagine in hot summer Malaysia, yes. you can actually go into an area below 5 degrees Celsius. Yeah. After experiencing the snow, nako my gosh, tatayo na naman ang balahibo ninyo dahil nandito ngayon tayo sa House of Horror. <coughs> Sabi nga nila, araw-araw ang Halloween dito sa House of Horror. Karamihan sa mga makikita dito ay ginagamitan ng makatronic o machine at electronics. Meron ding mga actor students from performing arts na sasalubong at gugulat sa inyo. Pagbalik ng buhay OFW ay naging abala kami agad para sa isang fundraising event kasama ang All Nations Women's Group. Ikaw ay aalis at sila'y iiwan
ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation. Drive it. EIFS Systems. As green as it gets. A Fucoidan Capsule. Look young. Live longer. A gift of health from the sea. Southville International School and Colleges. Naging abala rin po ang inyong lingkod bilang presidente ng ENRIA or National Real Estate Association sa pagdalo at pamumuno sa iba't ibang conventions at exhibits para sa buong taon ng 2014. Nilibot po ng ating ENRIA ang Luzon, Visayas at Mindanao para sa malawakang pagpapatupad ng aming layunin na mapaigting at lalo pang mapalakas ang ating real estate industry sa ating bansa. Bilang Best President at Charter President ng Rotary Club of Makati Nelson, Rotary International District 3830, ay naging very productive naman po para sa akin ang taong 2014. Marami po tayong mga programa at activities na nagpatupad at sinuportahan ng ating programang Buhay OFW. At naging aktibo rin po tayo at buong puso ang naging suporta kasama ng ating mga kapwa Rotarians sa pagsalubong sa Rotary International President Gary C.K. Wang kasama ng kanyang may bahay na si Lady Corina. Naroon po tayo sa tuloy sa Don Bosco sa ating Rotary Day kung saan ipinakita ng ating mga Rotarians kay President Wang ang mga naging proyekto ng Rotary International District 3830 sa pamumuno ng ating mahal na Best Governor, Lito Colonna. At present din po ang inyong lingkod sa ginawang special dinner, a memorable evening with Rotary International President Gary C.K. Wang kung saan nagkaroon ng mass induction ng ating mga bagong Rotarians kasamang sampung Philippine Rotary District Governors and their spouses. Mabuhay! The reason I make this trip to Philippines because the Philippine Rotarian are very active and also because they speak not just Tagalog, they speak English. So they have no problem with communication. And during the past 50 years, Philippine Rotarian been the leading position in Asia for Rotary. And Unfortunately, the past 20 years <coughs> and membership here in Philippines been slowed down. So as a first Chinese president for 109 years for this organization, I want to pay more attention on Asia and also especially in Philippines, you have so many wonderful Uh, Rotarian, and uh, you are able to attract more new generation to join. So I'm here uh, to participate on the Rotary Day here in Manila, and I do hope through Rotary Day's activities we can invite more community uh, friends to join Rotary, and we will have the stronger helping hand and force to help those people who need help, the places uh, who need help. We would like to ask our Rotary International Director, Gilier Tumangan, how did Rotary change your life? Becoming a Rotarian is uh, the most beautiful thing that happened to me. Uh, when I um, took my oath in September 29, 1988, so I can still remember, because that was the day that uh, I changed uh, my life to a better service. And up to this time, Uh, you have read the uh, Philippine Rotary Magazine. It's pure energy. I've been there, here and there. Because I feel and I believe being a Rotarian since 1981, then uh, chartered another club in 1989, I think it's becoming too complicated already as far as other Rotarians are concerned. Mm -hmm. So what I did was identify really what to do. So we have identified already and we are, we are concentrating that each club will be adopting a happy barangay. A barangay is a village. Mm -hmm. So each club has to adopt a barangay so that they can concentrate on what they will be doing. Mm -hmm. So they will be concentrating on the six areas of focus of Rotary International. So with this, I think everybody will be involved. Unlike before, 
when you have a medical dental mission, there will be three, four, or five people joining after that gun. So with this, anytime, all the members of the Rotary Clubs can visit, can uh, uh, assist, and can do just to concentrate on these six areas of focus. Best Governor Lito, our theme for Rotary Year 2014-2015 is Light Up Rotary. What's on this theme, Light Up Rotary? As mentioned earlier, uh, you know, after our uh, training at San Diego, as I mentioned to President Gary, I think all the Philippine governors were really uh, so much rotarized and we are ready to go. But prior to this, 12 months before our training, I think I have prepared already this happy barangay. And I, and I believe it's really fit and I don't know that we'll be having this uh, theme as Light Up Rotary. So with happy barangay, going back to basic, then concentrate on what you'll be doing and um, evaluate your previous projects. I think we are already lighting up Rotary. Naging makabuluhan ang pagtatapos ng 2014 sa pamamagitan ng ating traditional Christmas gift giving para sa mga kapatid nating tatutubo o aita sa Pampanga, sa pangunguna po ng ating Enria, sa pamumuno ng ating Chairman Emeritus, Jose Capepe Manalad at ang ginawang pagpapasaya sa mga kabataan at elders ng Tanawan Batangas ng ating kapatid na OFW Carmen Cita Uy, ang presidente ng WCU, Rotary Club of Makati Nelson District 3830 at ng ating Buhay OFW Foundation. Sa susunod na Buhay OFW, samahan niyo po kami sa aming pagtatanghal na nakasentro sa importansya ng pagkakaroon ng matibay na pananampalataya sa ating Panginoon. Abangan sa susunod na Sabado ang special na edition ng Buhay OFW para sa nalalapit na pagdating ng ating Santo Papa sa ating bansa. Makakaasa po kayo na tuloy-tuloy pa rin po ang aming pagbibigay serbisyo at impormasyon anumang oras, anumang araw, ngayong taong 2015. Ako pang inyong kapatid na handang maglingkod, Marisa Delmar, sa kampi kaibigan at kapatid ng mga manggagawang Pilipino sa buong mundo. Ito ang Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay inihatid sa inyo na San Miguel Corporation Drive-In Wall Planning System as green as it gets South Insula Condominium Beauty and Intelligence Southville International School and Colleges The Malaya Business Insight APG International Aviation Academy Incorporated Katulad ko Paalipin sa ibang bayan Ito ay alang-alang sa minamahal Isusugan lang ang buhay ko kailangan Nang ang mga minimit Pagsisikap ang araw ay sisikat Buhay OFW Bayan